ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐസു സ്റ്റൈമ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടൻ കൽത്തപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കൽത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണിത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് അരിപ്പൊടി ഒരു ബൗൾ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ചെരുവത് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് പിന്നെ ജീരകം മൂന്നാണി ശർക്കര പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും വെള്ളം കൂടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അരിപ്പൊടി ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് അരിപ്പൊടി എടുത്തത് അപ്പോൾ അത്രയും തന്നെ വെള്ളവും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും തീരെ ലൂസ് ആവുന്ന പോലെ ആവരുത് കുറച്ച് കട്ടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഏകദേശം ആ പരുവം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ ഒരു കുഴമ്പ് പരുവം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സാക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ ഓക്കെ ഇതിന് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച അഞ്ച് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു എന്താണ് കട്ടിയുള്ള പോലെ കാണുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പൂണോളം തേങ്ങ വരും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ ചെരുവിയതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വൺ പിഞ്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ശർക്കരയാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ബാറ്ററാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചൊരു കട്ടി ഇതിലുണ്ടാവും കാരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് ചൂടോടെ തന്നെ ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ശർക്കര എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കണിച്ചെടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചൂടോടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ പോലെ കണ്ടില്ലേ ഇത് അധികം ബ്രൗൺ ആവുന്നില്ലല്ലോ അത് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടിയ ശർക്കരേൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് അധികം തിക്കുമല്ല അധികം ലൂസുമല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കൽത്തപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്ത് ഗ്യാസ് മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓവർ ബ്രൗൺ ആവണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉള്ളൂ ക
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഉള്ളി നമുക്കിവിടെ കോരി വെക്കണം കാരണം ആ മുകളിൽ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടാനാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ബാറ്റർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫുൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചതും കൂടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മുകളിൽ ഇട്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്കർ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ വേവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് റെഡി ആവുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിൽ ആവി വരും അതിനെ ഞാനിതാ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതിൽ മുകളിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആവിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളെ കലത്തപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് വെന്തോന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചില്ല അതിനർത്ഥം കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ബ്രൗൺ കാണാത്ത ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കുക്കർ മൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കിയതാണ് നല്ല അടിപൊളി കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ 